，谢谢你啊，千爱。要不是你纵容我，我今天不可能走进教堂的。我是真心希望你幸福，但你们一定要记得，结婚的事要保密，不能公开，影响你的事业就麻烦了。嗯，如果有人愿意开我十五八千的佣金，我应该会毫无悬念，马上答应。你绝对值得这个价吗？要是这杯咖啡再加上郭瑶一起过当，对之意来说才叫物超所值。刚刚王老板打电话给我，跟我谈续约的事了。他怕我走，他竟然提出只收 ten percent。不过钱倒是其次，他帮我拿下康宁创投得奖剧本女主角角色。我想挂在嘴边，没有方怡婷，就不会有今天的郭瑶。你对我这么好，你有没有想过我有可能不值得你为我那么义无反顾？路易斯的不雅视频是我发出去的。我明知道这么做对你的打击很大，但是我一刻也没有动摇过。你和路易斯闹翻，我从头到尾没有说过半句好话，因为我就是那个最不想看到你们复合的人。这么多年来，你是我唯一相信的人。想到你会为了自己的前途，宁愿牺牲我的幸福。这一个男人不能给你幸福。你问问你自己，你们在一起之后，你有打从心底开心过吗？你每一次在外头拍戏，都会担心他什么时候又搭上哪一个小模。他买一大堆名牌逗你开心，可是连你喜欢吃什么、不喜欢吃什么，他都不知道。你认为这叫做幸福？他结婚以后对我好就够了。你不要再自欺欺人了，好不好？如果他真的是对你好，我会从中搞破坏。你从一个寂寂无名的小模，到现在成为家喻户晓的大明星，这一路走来有多辛苦多拼命，我在旁边看得一清二楚。你愿意为了一个渣男放弃一切，但是我不甘心。不要说你这么做都是为了我好，你没有权利帮我做决定，你很自私，你知不知道？我承认我这么做是有自私的成分，但是我真的不愿意看到你为了那种男人断送你自己的前途。你说你把我当成好姐妹啊，我不也一样？就算我以后不再是你的经纪人，我也希望可以看到你大放异彩。还有，相信我，你值得更好的男人。
先生，请问几位？两位。乐军大哥，哎，真的是你哎！天哪，我也太幸运了吧！我今天本来要请假的，幸好没有请。乐军大哥，你从小就是我，哎，我从小就是你的忠实粉丝，你是我的偶像，你每一部戏我都有看，真的每一部，不夸张。谢谢。啊啊！这边请，小心有阶梯。坐这里，来，请坐。死，一点都不可怕。可怕的是被遗忘。大哥，大哥，你不能死！大哥，大哥。大哥，我朋友来了。呃，不好意思，呃，这边请，这边请，都请。呃，两位需要喝什么？两杯咖啡。好。老君，剧本看了吗？觉得怎么样？那，这个角色确实也有很大的发挥空间，是我从来没演过的。所以我才这么急约你出来谈。你到底想怎么样？我在国外的这几年，无论我在哪个国家，都会定时收到你的电邮，放过我好不好？你没听过吗？一月经纪人，终身经纪人。回来吧，好剧本可遇不可求。我有信心让你凭这部戏拿下第四座四成影帝。你说我什么时候怀疑过你的眼光？啊？只不过还放不下他，都这么多年了，有什么好放不下的？既然这样，你更没有理由拒绝我。你无可否认，志毅和乐军一直以来都是最合拍的伙伴，只有在这里，才可以让你发挥的淋漓尽致。我跟电影公司安排好签约时间，再通知你。哦，你想去哪里啊？我送你吧。不用了，很久没回来新加坡了，想到处走走。好吧，保持联络。好。哎，他还好吗？还好，不错。好，帮你问候他。军大哥，你的手机。哦，谢谢。哦，不会不会不会，是我的荣幸。我要到处跟我朋友炫耀，摸过你的手机。总之谢谢啊。哎，军大哥，你不要怪我多事，你是不是有什么事情不开心啊？你有什么事情啊，都可以跟我说，我保证不会到处爆料。不好意思，我这个人讲话比较直接一点。我是看你很久没有拍戏了，刚刚又好像心事重重的样子，跟以前好像不太像哎。你记不记得你在一九九七年的作品《战争的代价》里面有一句对白？偶尔会想起那些难以割舍的往事，只要记住它的美好，就有勇气继续往前走了。我每次只要不开心，就一定会重看这一段。这么旧的戏你都看过，一九九七年，你应该还没断奶吧？所以我刚刚没有骗你啊！我不止看过你每一出戏，我对白都倒背如流。不信你可以考考我。你好像很想当演员。呃，呃，我接下来有一部电影，里面有个小角色，我觉得蛮适合你的，有没有兴趣？我可以帮你推荐给剧组。你的意思是，我有机会可以跟你一起演戏？我只是推荐，你还是要去试镜的。怎么样，有兴趣吗？有兴趣，当然有兴趣。不过我没有在镜头前面演过戏，你觉得我真的可以吗？不会啊，你刚刚蛮自信的。哎，就算全世界都不相信你做得到，啊
，你也不可以怀疑自己。<笑>这句对白真的太经典了。来，电话号码，我会叫市井经理联络你。谢谢大哥，你放心，我一定会好好表现，绝对不会让你丢脸。好，再见。这么早，今天不用陪郭小姐上通告吗？买这么多，吃不完会浪费。我慎重的向你宣布，从今天开始，你的一日三餐我全包，你不需要再去外面吃那些油腻的经济饭。说的倒容易，你不用上班，哪有时间？辞职了。为什么？腻了吧？这么突然啊？之前都没有听说你要辞职，那郭小姐呢？她也跟你一起走吗？应该不会。干嘛？担心我啊？你姐我是金牌经纪人，是我挑工作，不是工作挑我。如果感觉累了，就先休息一段日子吧，不要为了我勉强自己。这些日子你每天早出晚归，辛苦的赚钱。你是担心我以后每天都会监视你，你就不能从早到晚废寝忘食的玩游戏了是吧？居然被你一眼看穿了。当然，我是谁？我是你姐。怎么样？这几天有没有不舒服？嗯，好多了啦。最近状态不错，我觉得我撞得像头牛一样。你看，检查一下，哇，真的还不错。那，我警告你啊，要是有任何不舒服的话，记得要说，不可以隐瞒。医生说，就算是打个喷嚏，都得要回去检查，知道吗？姐，今天才第一天哎，就这么啰嗦，那以后的日子怎么办呢、啊？关心一下你也不行哦。你煮好料给我吃比较实在吧。现实鬼，洗脸没有？哇，恶心！赶紧去刷牙洗脸，很快就有的吃。去。知道了。OK， 准备，三、二、一 ，Action！ 升职对你来说真的这么重要吗？为什么你就是不明白？我我跟你分手不是因为我想升职，而是因为我因为你不尊重我。Sorry， 导演 ，Sorry。看。文文今天怎么了？文文今天表现很差，才拍到第二颗镜头而已。他已经演技快三十次了。拍完这颗，我看你需要跟他谈谈。我先去忙了。喂，大姐，你今天搞什么鬼？根本不在状况内，完全没有放感情去演，还一直吃字。Sorry， 导演，你再给我多一次机会可以吗？拿出你平时的水准来，不然大家真的不用收工了。Action。为什么你就是不明白？我跟你分手，不是因为我想升职，而是……哎、欸，文文，文文，文文，没事吧？你拿手来，水，快点！别围着他，别围着他，文文，怎么了？导演会不会很生气？我没事了，可以马上回去开工吗？你到底要瞒我瞒到什么时候？你瞒你什么？我们赶快回去吧，不要因为我一个人影响拍摄的进度。你还在乎拍摄？这是干嘛？我突然晕倒，我也不想啊。是不是要等到肚子隆起来了才会跟我坦白？
，秘密结婚也就算了。你现在有了也不告诉我，公司追究下来要负责的人是我。我不是故意要骗你的，我只是不知道怎么开口。所以呢，你不说，问题就会消失。可不可以再帮我多一次？你要我怎么帮？这部戏还拍得下去吗？制作公司可能会告我们违约，那怎么办？除，除非，不行，他已经有了心跳，我是不会拿掉的。我爸妈很早就离婚了。我从小到大的心愿，就是和我心爱的人在一起结婚生孩子，组织一个幸福的家庭。现在我的愿望已经实现了，我是不可能亲手毁掉的。你要我中途把女一弄死，你觉得电视台会过吗？就算电视台肯。观众也会收获的，到时候被网民骂死，这个黑锅我背不起啊！能不能把拍摄期延后？大小姐，你这不等于是故意在为难我吗？你在这个行业好几年了，你应该很清楚整个运作模式。延期这件事不是我一个人说了算的，况且档期早就敲定好了，还牵连到赞助商。可是文文现在这个样子，想要拍也拍不了了，所以我真的希望你能帮帮忙，拜托了。合约白纸黑字，条例写得清清楚楚。她怀孕违约，没有理由要我们买单，这件事肯定要走法律途径解决的。你们做好心理准备。我会再找时间和制作公司谈。我已经跟于制作通过电话了，对方的态度很坚决。说服他拿掉。我看得出，我们很想把孩子生下来，艺人想怎么样就怎么样，还需要我们这些经纪人吗？我们有责任要引导他们做出正确的选择。什么才是正确的选择？由谁来定义？文文的人生除了演艺事业之外，难道其他的就不重要吗？我明白你真心为他着想。他隐婚的事情在外面传得沸沸扬扬，要是现在被发现怀孕的话，他辛苦经营起来的玉女形象，那就毁了。那是你想要的结果吗？我当然不想，但这毕竟是一个小生命，我们没有权利逼他拿掉。感情用事。解决不了问题。制作公司那边告下来，文文赔得起吗？还是你帮他还？当初要是你坚持不让他结婚，情况也许不会变得那么棘手。你一定要记住，他不是你的朋友。当经纪人最忌讳的就是公司不分。我承认，我不可能像你一样那么专业，可以把关系划分的那么清楚。我是人，有感情，跟你不同。既然事情已经发生了，再争论下去也没意义。你跟于志做比较说，看他能不能帮忙争取一些时间，让我们处理这件事情。心软只会害了他，理智一点，说服他拿掉。哪里买的饭盒那么难吃啊？心情不好。下班了，工作上的事就留到明天才烦恼吧。我是不是不适合当经纪人？整美的出发点比较理智，不代表你全错。大家只是因为工作而有不同的观点而已。我真的不明白，他怎么可以做到完全无动于衷？他没把心里的感受表露出来。并不代表他不关心文文。当年汪林出事的时候，他说翻脸就翻脸，难道那也是关心的一种？其实他不是你想象中的那么绝情。你别跟我说他有什么苦衷，他根本就是把艺人当做一件商品。有些事情不方便说太多，但是老板真是惨了。怎么了？那个乐俊大哥要我推荐给制作公司的人，我一时大意。填错表格，把他放去延南二了。
，是陈威吗？啊，是。好，你可以直接开始。哦，好。今天我就姑且相信你。不过别说我没警告你，凡事都有恩的，我绝对加倍奉还。可是跟我有仇的，我绝对千倍奉还。喂，你干什么？你不是叫我直接来吗？我拿到的就是这段对白，还是我演错了？我是在问你为什么要碰我们的摄影机？哦，我想说啊，这样做可以增加对观众的压迫感，让他们可以直接感受到这个角色恐怖的地方。好，你先过去那边，再熟悉一下台词。哦，好。他就是那群大哥介绍来的。搞什么鬼？介绍一个怪咖给我。你怎么会犯这么低级的错误啊？是我一时大意，我没跟我的助理们再三确认。我是担心制作公司会以为我动用关系，硬要自己的夜男二。你放心了，我会跟他们说是我的错。哎，两位，好久不见，怎么自己上来了？哎，呃，边长，啊，我推荐的那个年轻人怎么样啊？乐俊大哥，你果然眼光独到。坦白说，原本我也觉得很纳闷，你怎么会推荐一个毫无经验的新人来演这个角色？他这个人。有点另类，而且一开始我觉得他怪怪的。其实他，但是没有想到他的表演充满了生命力，对待角色他有他自己独特的一套想法，不像现在的很多年轻演员头脑空空。他演起来很跳，但是很有新鲜感。我已经很久没有遇到这么有潜质的新演员了，我很期待他接下来的表现啊！你不要拍马屁，硬说自己是他的粉丝。我才没有，不然我演给你们看。做你的兄弟，我早就准备好两个肋卡了。要是我们一起死，我是绝对不会自己一个人离开这里的。哇，你很夸张哎，两肋插刀你还真的插下去？不会啊，我觉得很有创意，比乐君大哥的版本有趣多了。没有啦，嗯，我也觉得很有趣，很合我们年轻人的口味。乐俊大哥，啊，乐俊大哥，哎，大哥，怎么样？一切还适应吗？没问题，马上就跟大家混熟了。他们都说我天生吃这行饭。乐俊大哥，我真的要谢谢你给我这个机会，我保证会用心演出，绝对不会让你丢脸。哦，对了，乐俊大哥，我觉得有一场戏啊，我们可以玩一点不同的东西。陈威，导演叫你。哦，好，马上来。我先过去啊。好。来吧。飞哥，出狱怎么不早点通知？我派小弟们来接你嘛。少废话。阿坤是不是你害死的？没错，是我把老五背叛你的事告诉他。谁知道他会这么冲动啊？单枪匹马就跑去找人家算账，光有义气有屁用啊！要存活下来，还是要用点脑。他是你兄弟，这里谁不是我兄弟啊？难不成要我每个都跟他们出生入死？有九条命我都不够。时代已经不同了，你们开口闭口都是义气那一套，早就过时了。你也不用装清高，阿坤，不就是你一条狗吗？看，前面的戏都很好，可是内圈有点假，穿帮了。哎，导演，你这个角度拍过来，多多少少一定会有破绽，你要不要换一个角度再接一个？可是我希望一镜到底，让陈威有所表现。你总不能要我真打吧？我可以，乐俊大哥，等一下你就用全力打过来，我没问题的。你认真的？我可以。乐俊，真打。好，来来，小心点。你们开口闭口都是义气那一套，早就已经过时了。你也不用假清高
阿坤不就是你一条狗而已吗？啊！哎，怎么，你没事吧？啊，导演，刚才那个 OK 吗 ？Good day。哎，你嘴角流血了。副导，拿个冰袋来，陈威夫。OK。谢谢导演。陈威，你嘴唇都肿了，你没事吧？疼不疼？来，我帮你敷一下、啊。我自己来就可以了。哦，那好，那你先敷一下，等一下我再帮你补个妆。谢谢。怎么样？没事吧？没事。乐顺大哥，你刚刚那一拳超有感情的，把我打得好有 feel 哦。幸好有你，不然我可能要被多揍几拳的。加油。陆军大哥，导演想请你出去看看画面。好。没错，是我把老五背叛你的事告诉他，谁知道他会这么冲动，单枪匹马跑去找人家算账。光有义气有屁用？要存活下来，还是要用点脑。你觉得怎样？我觉得很好啊，这一场。我们可以往下走了，你不满意啊？我觉得没问题，是很不错。不过我觉得可以更好一点。哦，具体来说呢？帮派斗争片的模式千篇一律，观众早就耳熟能详了。我在想，这一次我们是不是可以更大胆一点，加一些创新的元素？导演，这类型的片子啊，观众想看的是演技跟制作的水平。我不觉得要刻意去创新哎。其实我刚才有特别留意陈威的表演，可能他还是个新人吧。完全没有包袱，演出很有新鲜感。可惜他这个角色的人物设定太典型、太僵化了，浪费了他的表演天分。我们已经开拍了，你该不会想说你现在才要修改人物的设定啊？我想做一些小调整，希望可以碰撞出新的火花。不如你直接告诉我你要怎么修改哈。我想加一场戏，让陈威为了救阿坤差一点没命，他一直没把真相说出来。他表面上嬉皮笑脸、背信忘义，私底下他是最重义气的一个人。你不觉得已经偏离主题了吗？这部戏说的是我做了冤老之后为兄弟报复的戏，没有多大的冲突。到最后，我会安排他死在你的枪下。当你知道真相之后的内心挣扎，也有很大的发挥空间。那就是说这场戏要重拍？对，我想让陈威的情绪有更高的层次。随便随便啊。你是为了早上的事情让你不开心，借酒消愁，那你现在可以买单回家睡个大觉。已经按照你的意思解决了。导演可让步？我听他的语气啊，简直把陈威当成是一个百年难得一见的天才。他欣赏陈威是没错，但要在你们两个之间取舍，他又不傻，肯定不会放弃你。你是这部戏的门面和根基，有没有票房，能不能得奖，全靠你。啊啊啊！一场小风波，让他影响到你的心情，不值得。陈威那小子还年轻，满腔热血，不懂得人情世故，但他没什么恶意，你就别跟他计较了。错，我是气我自己。喂。拍摄顺利吗？顺利啊！今天你们家文文啊，表现挺不错啊。谢谢谢谢你的关照，嗯、文文呢？哎，在那边休息。啊
待会聊。啊，辛苦了，辛苦了。啊。你最喜欢的日本料理，特别找人做的，怎么了？我求你，你可以帮我跟公司说，让他们不要逼我拿掉孩子吗？如果一定要拿掉的话，我宁愿跟孩子一起死。你先别激动，你收工了，我们再聊好吗？我这几天吃不下睡不着，连正眼看我老公我都不敢，我真的很痛苦。你是专业的好演员，现在应该顾好你的戏。所以你还是选择站在他们那边，是不是？冷静一点，坐下。你理智衡量一下，你的事业才刚起飞。你做了这个决定，就没有回头路了。别说你的前途，就单说你身上的那一堆大眼，你知道你要赔多少吗？你的孩子还会有好日子过吗？可是我真的舍不得，我知道。我相信没有一个女人会舍得。But this is life， 总有不得已的时候。你还年轻，想要生，还是有机会的。让我再想一想。好消息还是坏消息？确定了，他不会跟我过当。我以为你们情同姐妹，有十足的把握。我非常有诚意跟你合作，所以也不打算遮遮掩掩、拐弯抹角。我跟郭瑶算是闹翻。听你的语气，好像并没有要挽回的意思。如果我一个人过当的话，你之前的口头承诺，还算不算数？没有郭瑶，我最多只能给你十八星，跟你心目中的要求有一大段距离，会不会太委屈你了？我有信心为子怡再培出一个像郭瑶一样优秀的演员，到时候我相信，就算我不要求，你也会主动为我加薪。不好意思，喂，我马上过来。没事，你先忙你的。乔达，干嘛？为什么不接电话？手机放在房间里面充电，没听到。干嘛这么大惊小怪？医生打电话来说你今天没有去复诊，你今天早上明明答应我说你会去的。我身体最近又没有不舒服，每次去到医院只是例行公事跟医生聊聊天而已，干嘛要浪费这种钱？你到底知不知道事情的严重性？医生已经再三吩咐，以你目前的情况，一定要定期检查。万一有什么并发状况的话，就要马上送院就医。你为什么偏要那么任性？你是怕我负担不起吗？不是，你不要乱想了，有的没有的好不好？反正我就是不想浪费钱嘛。我已经找到新的工作了，刚刚就在谈而已。钱的部分你真的真的不需要担心，我拜托你，你乖乖听话，乖乖去复诊好不好？那你可不可以不要用对小孩子讲话的语气来对我说话？那是因为你我是有病，但我已经长大了，我可以处理好我自己。你管好你自己就好了。快下去。
来了。喏，今天早上我才发行的，是你想要的那款吧？跟你姐吵架，她跟你说了。从小到大，只要是你主动打电话给我，肯定就是你跟姐姐吵架，死屁孩。所以这次又是为了什么跟他怄气啊？信不过我啊！我保证不说。你再不说，我就不理你啊！其实，我最近一直在吃止痛药。为什么要吃止痛药？因为我最近身体不太舒服，有的时候还喘不过气来。我不想让他知道，所以我才吃的。你怎么那么傻？拿自己的健康开玩笑。我每次身体出问题，动不动就是好几千块。如果要动手术的话，这不是几千块可以解决的。他最近又没有工作，我不想再增加他的负担了。钱可以解决的就不是问题，你没听过这句话吗？而且医药费这里我可以帮你啊，只要医得好，多少钱都不是问题。你傻的，我已经害惨我姐，我不能连你都多下手。自从我出事以来。我姐不管做什么事，她都会优先的考虑到我。她再也没有为自己活过。我不想要再增加她的负担，也不想要让她继续为我牺牲。你白痴哦！一直以来，你是她活下去的唯一支柱。你要是倒了，她肯定也跟着倒的。这么简单的道理，你也不懂吗？不要再胡思乱想了。为了你姐，你一定要顾好自己的身体，赶快去复诊接受治疗。你要是出了什么事，这辈子、下辈子、下下辈子，我都不会原谅你，知道吗？知道了。知道什么？我会去乖乖复诊。这才怪。一个人躲在这里戒酒消愁很老土，可以有点创意吗？你不用这么意外，你不想见到我，我也没有很想见到你，我可是一句话都没说。从头把你气走了，很担心你怎么还不回家，叫我来找你。你没告诉他我们的事，也是啦。他要是知道你这么坏，肯定失望透了。回去啦，他发脾气是因为自责自己拖累你，不是真的不要你管他。他是我弟，我又怎么会不知道他心里面在想些什么？只是好好一个人，突然因为一场感冒就变成现在这个样子。他一直都很消沉，根本就还没有走出来。他是因为怕我担心，所以才在我面前装坚强。这些我都知道。唉，你们两姐弟半斤八两，都在对方面前故作坚强，苦都往里吞。不过，有时我也挺羡慕你们
，医药费别担心，我出。我对你做了那么多过分的事情，你真的肯帮我？我是帮崇德，又不是帮你。如果你觉得不好意思的话，就多帮我接一些可以赚大钱的工作了。跟王老板摊牌了，告诉他我决定不续约，他气炸了。所以现在就算我会去求他，他也不会用我了吧？你的意思是，你愿意跟我一起过当自缢？如果你还愿意继续当我的经纪人喽，谢谢你。要谢就谢我们的新老板吧。是他让我改变主意的。方怡婷已经不是我的经纪人了，我不会跟他过党到自缢。如果你真的想跟我谈合作的话，就先解雇他吧。我不想跟他待在同一家公司。我向他开出的条件，你不知情，拉你一起过党，但他没做到。他现在已经失去手头上最有力的筹码。我不知道你们之前发生什么事情，但我很肯定，以他的能力和手段，不可能叫不动你。他不惜压低自己的酬劳，也不想惊动你。我想，他肯定有他想要守护的事吧。你很幸运，有个这么好的经纪人。因为一些小误会而分道扬镳，太可惜了。你们一起过来致意吧，我保证用所有的资源把你推到更高的地方。谢谢你帮了我一个大忙，送上我梦寐以求的十五八仙用金。我要现在当红，为了公司的利益，我肯定会有动作。我倒是很想问你一个问题，问吧。我要说，是你主动向他承认，你是路易丑闻的爆料者。你这么做是真的感到内疚，还是你以退为进的苦肉计？有分别吗？我只是好奇。如果我说连我自己也不清楚，你会相信吗？人本来就是复杂的动物。无论如何，这是双赢的结果。我迫不及待想要看你在质疑会有怎么样的表现。请拭目以待。合作愉快。是。